ഫ്രണ്ട്സ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻസിൻ്റെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൻസ് റിക്മാൻ സിക്വേഷൻ ഓഫ് കൺവെക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിന് മെറ്റൽ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ പോകുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിന് കൺവെക്ഷനും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ബൾക്ക് മോഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ബൾക്ക് മോഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ബൾക്ക് മോഷൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എന്ത് കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഇത് ഇതൊരു ഹോട്ട് ബോഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ച ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു ബോഡി ആ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബോഡിയുടെ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹോട്ട് ബോഡിക്കൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറമെ പുറത്തുള്ള ആംബിയൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പുറമേയുള്ള ആ ഫ്ലൂയിഡിനൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ടി എഫ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ടെമ്പറേച്ചറും തന്നാൽ അത് കിട്ടിയാൽ ഈ ക്യാഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്യു ഈക്വൽ ടു എച്ച് എ ഇൻറ്റു ടി എസ് മൈനസ് ടി എഫ് എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൺവെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എത്ര ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതിലെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ആണ് ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോഡിയുടെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേയുള്ള ബോഡിയുടെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം തന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹോട്ട് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഏരിയ തന്നു അതുപോലെ ആംബിയൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നാൽ അതേപോലെ എച്ച് എച്ച് വാല്യൂ തന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താം ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എത്ര ഹീറ്റാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോയത് അതായത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഹോട്ട് ബോഡിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര ഹീറ്റ് അതിന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എണ്ണത്താം ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസുകളുണ്ട് സോ സോ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കേസുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കാം കേസ് വൺ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബെറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ വാൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു വാളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇതൊരു വാളാണ് ഒരു ഒരു ബ്രിക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കല്ല് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മെറ്റലോ മെറ്റൽ വാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാൾ ആ വാളിൻ്റെ ഈ സൈഡിലും എന്തുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടെത്താം ഈ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലേ എന്ത് കേസിലാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇപ്പം ഈ ഒരു വാള് ഈ വാളിൻ്റെ ഇതൊരു വാളാണ് രണ്ട് എന്ന് നമ്പർ കൊടുത്തത് ഒരു വാളാണ് ആ വാളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡും ഉണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ വാളിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കെ ആണ് അതുപോലെ ആ വാളിൻ്റെ അതുപോലെ ഈ വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാളിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് ഇവിടെയുള്ള സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഡബ്ല്യു ടു ആണ് അതുപോലെ ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആണ് അതുപോലെ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ പുറമേ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വാളല്ല ഇത് വാളല്ല ഇതൊരു ഫ്ലൂയിഡാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ വാളായിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ സൈഡിലും ഫ്ലൂയിഡിൻ
ഹീറ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഹീറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ പോയി ഈ ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ പോയിട്ട് ഈ വാളിലൂടെ പോയി അടുത്ത ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ പുറത്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അളവ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം ഇനി മുഴുവൻ വാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് വാൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്തിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ കണ്ടക്ഷൻ്റെ ഇതിൽ ഇത് ഇതൊരു വാൾ ഇത് മറ്റൊരു വാൾ ഇതൊരു മറ്റൊരു വാൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേസമയം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡാണ് പിന്നെ വാളാണ് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡാണ് പിന്നെ വാളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ടു ആണ് ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടി ടു പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇവിടെ ടി വൺ ആണ് എന്ത് കൂടുതൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അടുത്ത ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്താം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ എത്ര ഹീറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ എ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് അതെന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ കൺവെക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിലൂടെയാണ് അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കൺവെക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ദ ഇക്വേഷൻ എച്ച് എ ടി എസ് മൈനസ് ടി എഫ് ടി എസ് പറയുമ്പോൾ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി എഫ് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി നമ്മൾ ക്യു ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ എ ടി വൺ മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു വൺ അവിടെ എച്ച് വൺ എന്താ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ടി ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാളിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെയുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും അതാണ് ഇവിടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആ രണ്ട് ബോഡിയുടെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ടി വൺ മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു വൺ അതിനവിടെ നിർത്തുക എന്നിട്ട് എച്ച് വൺ എന്ന ഫുള്ള് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടി വൺ മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എ എച്ച് വൺ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ വാൾ അടുത്ത ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ വാളാണ് അത് ഏതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തി ഇനി നേരെ വാളിലോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ വാളിലൂടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താ അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ക്യു ഈക്വൽ ടു കെ ഡബ്ല്യു കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാളിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എ പിന്നെ ഇൻറ്റു എ ടി വൺ ടി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എ അത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണത് ഇതിൽ കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാളിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാ വാൾ വാളിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ ഡബ്ല്യു അല്ലേ പിന്നെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഏരിയയാണ് ടി ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാളിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം രണ്ട് വാളിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വാളിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് അതും ഇവിടെ കൊടുത്തു അതാണ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ടി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു ടു എന്നതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതാണിത് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ടി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ഇതിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എല്ലിനെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി കെ ഡബ്ല്യു
ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ടി ഡബ്ല്യു ഇതാണ് ഇതായിരിക്കും വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കാം അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് അതിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ ടി ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ടി ടു എന്നതിനൊരു ഒരു ഫോർമുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണത് ടി ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ടി ടു ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടു എ അതിന് മൂന്ന് എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കി ഇനി ആ മൂന്ന് ഫോർമുലയും കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം തൊട്ട് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ആ മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക ടി വൺ മൈന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളൊക്കെ ഒന്നിന് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഈ മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു വണ്ണും പ്ലസ് ടി ഡബ്ല്യു വണ്ണും വെട്ടിപ്പോവും മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു ടുവും പ്ലസ് ടി ഡബ്ല്യു ടുവും വെട്ടിപ്പോവും ബാക്കി അവസാനം എന്താവും ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ക്യു ബൈ എ എല്ലാത്തിനും ക്യു ബൈ എ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യൂ ബൈ എനെ പുറത്തെടുക്കാൻ കോമണ് ബാക്കിയുള്ളതിനെ അതുപോലെ എഴുതി ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ ബൈ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എൽ ബൈ കെ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേമുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ടേം ആ ടേമിന് ആ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ യു എന്ന് വിളി വൺ ബൈ യു എന്നാണ് ആ ടേമിനെ വിളിക്കുക വൺ ബൈ യു ഓക്കെ സോ ആ ടേമിനെ വൺ ബൈ യു എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേസിന് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഈക്വൽ ടു ഇതേ ഈ കേസ് ഇതേ ഈ കേസ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയതാണ് ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി പിന്നെ വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടുവിന് അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി പിന്നെ ക്യൂ ബൈ എ അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി പിന്നെ വൺ ബൈ എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഇത് ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി വൺ ബൈ യു എന്ന് കൊടുത്തല്ലോ ആ ടേമിന് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വൺ ബൈ യു എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടേമിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ യു എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ടി വൺ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ യു അതിൽ ക്യു ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ക്യൂവിനെ അവിടെ നിർത്തി ക്യൂവിനെ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു യു വൺ ബൈ യു ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു വൺ ബൈ യു ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ യു ആയി മാറും എ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ എ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എ ആയി മാറും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു യു എ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു എന്നൊരു ഫോർമുല കിട്ടും ക്യു ഈക്വൽ ടു യു എ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു അപ്പോൾ ഈ യു ആണെന്ത് ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എൽ ബൈ കെ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് വൺ ബൈ എച്ച് ടു അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് കാരണം നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വൺ ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അല്ലേ എന്താ ഇവിടെ വൺ ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു വാൾ ആ വാളിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇനി കേസുകൾ മാറും ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു വാൾ വരും അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വരും അങ്ങനെ പല കേസുകളും വരും അതിനനുസരിച്ച് ഈ വൺ ബൈ യു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ബൈ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എൽ ബൈ കെ ഡബ്ല്യു ഇതാണല്ലോ വൺ ബൈ യു ഈ ഒരു കേസിൽ അപ്പോൾ വൺ ബൈ യു ഇതാണെങ്കിൽ യു എന്താണ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് എന്നാണ് അതിനെ തല തിരിച്ചിട്ടത് അതിന് ഇത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ തല തിരിച്ചിടുമ്പോൾ വൺ ബൈ യു യു ആയി മാറും ഇത് മൊത്തത്തിൽ തല തിരിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ എച്ച് വൺ എൽ ബൈ കെ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എന്നിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ
ഇനി അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കേസ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബെറ്റ്വീൻ ടു വാൾസ് ഇൻ ബെറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഓയിൽ ഫിലിം രണ്ട് വാളുകളുണ്ട് ആ വാളിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഓയിലുണ്ട് ഓയിൽ ഫിലിം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് വരിക ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് കേസ് ഇവിടെ ഒരു വാള് ഏറ്റവും പുറത്ത് ഒരു വാള് പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഓയില് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വേഷൻ എന്താണ് ലിക്വേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജനറൽ ലിക്വേഷൻ തന്നെ ക്യു ഈക്വൽ ടു യു എ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ പുറമേ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു പിന്നെ എ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എന്തായാലും സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പിന്നെ കാണേണ്ടത് യു ആണ് യു യു കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ വാളായതുകൊണ്ട് വാളാവുന്ന കേസിൽ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓയിൽ ഫിലിമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാളായി ഇവിടെ വാളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ യു എന്നാൽ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓവറോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ടക്ഷൻ വരുന്ന കേസിലും കൺവെക്ഷൻ വരുന്ന കേസിലും ഒറ്റടി ക്യാൻസർ ചെയ്താൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൺവെക്ഷൻ്റേത് എന്താണ് കൺവെക്ഷൻ്റേത് എച്ച് ആണ് അല്ലേ കണ്ടക്ഷൻ്റേത് കെ ആണ് തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസ് വാളാണ് വാളാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും എന്തായാലും കണ്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ബൈ കെ ആണ് അതുപോലെ കൺവെക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ എച്ച് ആണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കേസ് നോക്കാം ഈ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് വാളാണ് ഫസ്റ്റ് വാളായതുകൊണ്ട് എൽ ബൈ എൽ വൺ ബൈ കെ ഡബ്ല്യു വൺ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാളിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി നോക്കിയാൽ മതി ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാളിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി അല്ല വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ ആണ് ഈ വാളിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് അത് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നതാണ് അപ്പം അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആണ് വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പിന്നെ അതിന് ഫസ്റ്റത്തെ നോക്കാം അവിടെ വാളായതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എൽ വൺ ബൈ കെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഏതാണ് ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കൺവെക്ഷൻ ആണ് കൺവെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതേണ്ടത് വൺ ബൈ എച്ച് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ ബൈ എച്ച് എന്ന് എഴുതി അവിടെ ഒരു ഓയിൽ ഫിലിമേ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പേര് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തേത് വീണ്ടും വാളാണ് വാളാകുമ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തുന്നു എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി വീണ്ടും സപ്പോസ് ഇനി വീണ്ടും ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് കൊടുക്കുക പ്ലസ് കൊടുത്ത ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എച്ച് അവിടുത്തെ വേ അവിടെ നമ്മൾ എച്ചിന് ഒരു എ എന്ന് കൊടുത്തു എച്ച് എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി വീണ്ടും വേറൊരു ഫ്ലൂയിഡ് വന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ഫ്ലൂയിഡ് വന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് വൺ ബൈ എച്ച് ബി അങ്ങനെ പിന്നെ വാൾ വന്നു വാൾ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും എൽ ബൈ കെ അതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്ത് വന്നാലും ഇതേപോലെ ഈ ഒരു സംഭവം എഴുതി വെച്ചിട്ട് യു ആദ്യം യു കണ്ടെത്തുക ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് നേരെ ക്യു കണ്ടെത്തുക ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം A cold storage room's wall made of 0.23 meter of brick on outside. ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് റെഫ്രിജറേറ്റർ പോലെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോറേജ് റ
മെഡലിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഫൈനലി പതിനഞ്ച് എം എം വുഡ് ഇൻസൈഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വുഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വുഡും ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്ര പതിനഞ്ച് എം എം ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ദ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കെൽവിനും ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കെൽവിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ആക്കി ഇവിടെ എടുത്തു ഇൻസൈഡ് ആക്കി ഈ സൈഡും എടുത്തു ഇൻസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കെൽവിനാണ് ഇഫ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് അവർ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആൻഡ് പന്ത്രണ്ട് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കെൽവിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നു ഔട്ട്സ് ഇൻസൈഡും ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പതും ആൻഡ് പന്ത്രണ്ട് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കെൽവിൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ആണ് എച്ച് അപ്പോൾ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്ത് ആ വാളിനോട് കൂടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡും അതിൻ്റെ പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കൺവെക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കൺവെക്ഷൻ അല്ല ഇനി കൺവെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് തരുള്ളൂ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ തരുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും തരുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് കെ വാല്യൂ തരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇനി യൂണിറ്റ് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കെൽവിൻ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കെൽവിൻ അത് എച്ചിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എച്ച് അതുപോലെ യുവിൻ്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് ആണത് അതേസമയം കാൻ്റെ യൂണിറ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റീൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ ആണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി യൂണിറ്റ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയാൽ അത് എച്ചിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് അവിടെ പിന്നെ പറഞ്ഞു തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ബ്രിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡ് ആർ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓരോ ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ തന്നു ബ്രിക്കിൻ്റെ എത്ര തന്നു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നു വുഡിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും തന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ എച്ച് സീറോ തന്നു ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻസൈഡ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഔട്ട്സൈഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസൈഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് പറഞ്ഞു ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ ഇൻസൈഡ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻസൈഡ് കോഫിഷ്യൻ്റെ പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻസൈഡ് തന്നെ എഴുതണം ഔട്ട്സൈഡ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്സൈഡ് തന്നെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ തെറ്റി പോകും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്യു ഈക്വൽ ടു യു എ യു എ ഇൻറ്റു ടി സീറോ ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഇൻ സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് യു കണ്ട ആദ്യം യു ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എ നമുക്കറിയാം എ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടി സീറോ മൈനസ് ടി ഐ അതും ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തുള്ളതും അകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി യു മാത്രം ഇവിടെ കണ്ടെത്താനുള്ളൂ അപ്പോൾ യു കണ്ടെത്താനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ വരുന്നത് ആദ്യം ആദ്യം വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വാൾ വരുന്നുണ്ട് ബ്രിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡ് പിന്നെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം
വാളായത് കൊണ്ട് എൽ വൺ ബൈ കെ ബി പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പി പിന്നെയും വരുന്നത് ഒരു വാൾ തന്നെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് എൽ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ഇവിടെ മൂന്ന് വാൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടക്ഷൻ കൊടുത്തു ഏറ്റവും പുറത്തും കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വൺ ബൈ എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇനി വാല്യൂ ഇതുപോലെ ഇതിനോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ സീറോ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി യു എൻ്റെ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ടു വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കെൽവിൻ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇനി ഇക്വേഷൻ എന്താ ക്യൂ ക്യു ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എത്ര ഹീറ്റാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി സീറോ മൈനസ് ടി എം അപ്പോൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞത് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ടു ആണ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ നയൻറ്റി എന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതാൻ മറന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആൻസറിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഈ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റേഡിയേഷനാണ് പഠിക്കാനു